জানিস ভাই শীত পড়লেই না স্নোফল হয় ওখানে তা ভালো তো কাদের সাথে সাথে বরফও দেখতে পাবি হ্যাঁ সে তো ঠিক আছে কিন্তু রাস্তাঘাটে বরফ থাকলেও খুব সমস্যা বাস লেট করে কাজে যেতে দেরি ফিরতে দেরি তখন মনে হয় এখানেই ভালো বারে বা নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ও পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস বহুদিন পর আমি আর সপ্তক মিট করেছি আমরা দুই বন্ধু স্কুলে একসাথে পড়াশুনো থেকে শুরু করে স্কুলের সমস্ত দুষ্টুমির ক্রাইম পার্টনার ছিল ও এখন প্রবাসে থাকে এতকাল ধরে যত কথা জমেছিল সব বলতে বলতে কখন যে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছিল খেয়াল নেই বাড়ির মানুষগুলো থেকে তো দূরে থাকতে হয় তোদের তো সেটা হয় না বল সেদিক থেকে তোরা কিন্তু লাখি তবে এই চাকরির জন্য এই অনেক দেশ বিদেশ দর্শনেরও সৌভাগ্য হয়েছে সেটাই বল আরে এই তো মাসখানেক আগে সুইজারল্যান্ড গেলাম জেনেভা হ্যাঁ রে বাহ বয়ন যাসনি হ্যাঁ গেছিলাম তো রিভাকে তো মাঝে মধ্যেই ছবি টবি পাঠাই জানিস তো এবার থেকে তোকেও পাঠাবো হত ভাগা এরপরেও বলবি আমরা লাকি হঠাৎই সপ্তকের ফোন বেজে উঠল এ এ এ একটু দাঁড়া দাঁড়া এক সেকেন্ড ফোনটা নিয়ে খানিক দূরে এগিয়ে সপ্তক কথা বলছিল অনেকক্ষণ সময় হলো তবু ওদের কথা শেষ হচ্ছে না ফিরে আসতেই দেখলাম সপ্তকের উল্লাসিত মুখটা কেমন ভাড়াক্রান্ত হয়ে গেছে ও ও আমার সাথে এটা করতে পারে না ভাই আমি ওকে ছাড়া বাঁচবো না আরে কি হয়েছে খোলসা করে বলবি তো রিভা আমাকে এভাবে ঠকালো ভাই আমাদের এত দিনের সম্পর্ককে ভেঙে দিয়ে ও সৃজনের সাথে ঘুরছে জানিস দীপন বলল কি বলছিস রিভা তো খুব ভালো মেয়ে না না তোর কোথাও ভুল হচ্ছে হ্যাঁ বন্ধুর কথা বিশ্বাস করবি কেন তুই আরে বাবা আমি সেভাবে বলিনি কথাটা রিভাকে আমার থেকে তুই অবশ্য বেশি চিনবি তোরা নিজেরা আর একটু কথা বল দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে কিছু ঠিক হবে না আর কিছু ঠিক হওয়ার নেই গত পরশু ওর সাথে আমার ছোটখাটো একটা ঝামেলা হয়েছিল ভেবেছিলাম সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু না তারপর থেকে না ও আমার ফোন রিসিভ করছে না আমায় ফোন করছে আর আর এখন তো এসব শুনছি দীপন আমার ভাই হয় ও আমায় মিথ্যে কথা বলবে কেন তাহলে আর কি করবি গঙ্গার জলে সব শোক বিসর্জন দিয়ে বাড়ি যা ধুর ইয়ার কি মারিস না তো আমার আর কিছু ভালো লাগছে না তুই তুই আমার সাথে এখনই চল এখান থেকে আরে আবার কোথায় যাব এখানেই তো দিব্যি সময় কেটে যাচ্ছিল প্লিজ চল না ভাই চল না সপ্তক রীতিমতো আমায় জোর করে টেনে নিয়ে গেল ও তো হেলমেটটাও আনেনি কে জানে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরপর বাইকে করে শহরের এলাকা ছাড়িয়ে বাইরে একটা জায়গা এসে থামলো এখানে লোকে নেশা টেশা করতে আসে ভাই যা এইবার একটা সোডার বোতল নিয়ে তুই আবার এসব কবে থেকে খাওয়া শুরু করলি আরে না না ভাই কাল আমার অফিসের কিছু কালিগ আসবে তাদের জন্যই আনতে হবে বুঝতেই তো পারছিস সবার ডিমান্ডই পূরণ করতে হয় না না ছিছি কেউ দেখে নিলে আরে আমি নজর রাখছি তো বাইক নিয়ে রেডি থাকছি না ভাই আমি আমি চালাবো গাড়ি আমি এখানে নজর রাখছি তুই যা তুই নিয়ে আয় আমি এসবে নেই এত ভীতু না তুই সারা জীবন এক রয়ে গেলি বল আর কি করব আমি যাই সপ্তক চলে গেলে রাস্তার ধারে একটা উঁচু পাঁচিল চোখে পড়ল তার পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা সরু গলি গলির ভিতরেই দোকানটা রাস্তা থেকে ভালো দেখা যায় না পাঁচিলের ধারে থাকা একটা বেঞ্চে একটা লোক বসেছিল নেশাতুর হয়ে অনেকক্ষণ থেকে ঝিমোট ছিল এই ভালো মানুষের বাচ্চাগুলোর জন্য আমার জীবনটা একেবারে ঘাটে চলে গেছে আমি তোদের ছাড়বো না সব কটাকে পিষে মারবো দৈবাত আশপাশের কুকুরগুলো চিল চিৎকার শুরু করলো কিন্তু এই অবস্থায় লোকটা গাড়ি চালাবে নাকি না জানি আজ কার কপালে কি দুঃখ আছে হঠাৎই শুনতে পেলাম বিস্ফোরণের মতো একটা শব্দ খানিক দূরেই একটা 
ধুলোর ঘূর্ণি জোৎস্নার মোহময় আলোতেও স্পষ্ট কি হলো ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ বাইকটা ফেলে ছুটে গেলাম খানিক দূর থেকে দেখলাম লরিটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে দেখলাম তারপর লরিটা খুব গতি নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল এরপর যা দেখলাম আমার হাত পা অবশ হয়ে গেল রাস্তার ধারে পড়ে আছে একটা মেয়ের নিথর দেহ থ্যাতলানো মুখ শরীরের সব জায়গায় রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে চোখ সরিয়ে নিলাম বিপদে পড়ার আশঙ্কায় সেখান থেকে ফিরে আসতে যাব হঠাৎই পিছন থেকে শব্দ এলো আমাকে বাঁচান যাবেন না যাবেন না আমাকে এভাবে ফেলে যাবেন না সমস্ত ডাক উপেক্ষা করে দ্রুত গতিতে আবারও সেই জায়গায় ফিরে এসে দেখলাম সপ্ত ক্ষতবম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে ব্রেক আপ আমার হয়েছে আর পাগল কি তুই হয়ে গেছিস নাকি না বলে কোথায় চলে গিয়েছিলে এই রাতের অন্ধকারে খানিক্ষণ আগে ওই সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কি বলছিস তোর চোখের সামনে হ্যাঁ রে বাবা একটা মেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে দেখছিস তো কুকুরগুলো কি চেঁচাচ্ছে লোকজন জড়ো হবার আগে চল পালাই তুই কি তুই কি মানুষ হ্যাঁ ফেঁসে যাওয়ার ভয়ে একটা মানুষকে বাঁচাবো না আরে ভাই তুই বুঝতে পারছিস না এইসব জায়গায় থাকা একদম উচিত না সর্বনাশ হয়ে যাবে ওই দেখ বলতে না বলতেই আমি ভাই এখানে এখানে আর থাকতে চাই না বা বাইকে ওঠ নাহলে কিন্তু আমি এক্ষুনি একাই চলে যাব সপ্তক রীতিমতো বাধ্য হয়ে উঠে বসলো বাইকে তুই শুধু শুধু আমার উপর রাগ করছিস এসব ভোগাস কেসে নিজেকে জড়াস না তোর একটা কেরিয়ার আছে মাঝখান থেকে ফেঁসে যাবি শুধু শুধু দেখ অভি তুই আমায় ছোটবেলা থেকে চিনিস আমি কিন্তু কারো সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পিছু পা হই না তুই আমার উপর মিছি মিছি রাগ করছিস এখন এখন এসব কথা বাদ দি শোন না এতদিন পর যখন তোর আর আমার দেখা হয়েছে চল আমার ফ্ল্যাটেই চল খাওয়া দাওয়াও করবি আর একটা না হয় মুভিও দেখবো দুজনে বসে বেশ তাই চল মিনিট খানেক পর সামনে ব্রিজে উঠলাম সপ্তকের ফোনটা তখনই বেজে উঠল হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ বল কি কি বলছিস না 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 এ হতে পারে না এ কিছুতেই হতে পারে না তুই ভুল কথা বলছিস ভুল কথা বলছিস তুই কি প্রমাণ আছে তোর কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি কি হয়েছে ভাই কি হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বললো না সপ্ত কেমন যেন চুপ হয়ে রইল অভি অভি গাড়িটা থামা থামা গাড়িটা ব্রিজের মধ্যে গাড়ি থামাবো পাগল হয়ে গেছিস নাকি প্লিজ অভি থাম প্লিজ উফ তোর যে কখন কি মাথায় চাপে না আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি না যখন যা বলবি তখন তাই করতে হবে বাইক থামাতেই নেমে গেল সপ্ত ব্রিজের রেলিং এর কাছে এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে আমিও বাইক থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম ওর পিছু পিছু সপ্তক কি হয়েছে বলতো তোর আমি কি করে বাঁচব রিভাগে ছাড়া শ্রীজনকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে কে বললো তো কেশব দীপন দীপন ফোন করে বলল এই দেখ ওদের বিয়ের ছবি আমার আমার বাঁচার আর কোনো ইচ্ছে নেই কি বলছিস ভাই সত্যি সত্যি তোর বাঁচার কোনো ইচ্ছে নেই হ্যাঁ সত্যি আর কোনো ইচ্ছে নেই তাহলে আর কি মর সপ্তক সপ্তক ভাই তুই এ কি করলি কি করলি তুই এটা কি ভেবেছিলি আমি ভুলে গেছি আমি শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম কত বছর ধরে আমি যন্ত্রণায় ভুগছি তুই জানিস খুব গর্ব না তোর হ্যাঁ খুব গর্ব ছোট থেকে ক্লাসে ফার্স্ট কে হয়েছে আমি কিন্তু সবার কাছে সব সময় তুই মহান তাই না ক্লাসের স্যার ম্যামরা থেকে শুরু করে সব ছেলে মেয়েরা সপ্ত ভুলতে অজ্ঞান বিদেশে চাকরি করতে চলে গেলি ড্যাং ড্যাং করে আমি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছি সারা জীবন এত পড়াশুনো করে একটা সামান্য চাকরি করি আমি যে কুয়োর ভ্যাং সেটা তুই তুই আমায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিস বারবার শুধু এখানেই শেষ নয় 
তোর এই বৈভব আর বিলাস বহুল জীবন যাপনের মোহ থেকে রিভাবাদ পড়েনি তোর আগে আমি ওকে সঙ্গিনী করতে চেয়েছিলাম ও আমার মুখের ওপর রিজেকশনের ডিসিশন ছড়ে দিয়েছিল আর তার কারণ ছিল শুধু তুই আমি তোকে এত সহজে ছেড়ে দেব শুদ্ধে আসলেও সুর করে নিয়েছি না থাকবে বাঁশ আর না বাজবে বাঁশি প্রতিশোধ নিয়েছি প্রতিশোধ ব্রিজের ওপরেই পড়ে থাকা সপ্তকের ফোনটাকে তুলে সব নাম্বার কল রেকর্ড ডাটা সব ডিলিট করে দিলাম পকেট থেকে রুমালটা বের করে প্রথমে ভালো করে মুছে নিলাম ওর বাইকটাকে যাতে করে সবার বিশ্বাস হয় ওর এই মৃত্যুটা হাঁটতে শুরু করলাম ব্রিজ দিয়ে পকেট থেকে ফোনটাকে বের করে কল করলাম হ্যালো দীপন ভাই প্ল্যান সাকসেসফুল ওই ফটো দেখে মরবে মরবে করছিল ব্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাস তারপরেই ভবলীরা সাঙ্গ হয়ে গেছে ওর তুই আমার সত্যিকারের বন্ধু ভাই থ্যাংক ইউ আরে ঠিক আছে ঠিক আছে এতে আমারও তো শান্তি হলো নাকি ব্যাটা আমার পিস তো তো ভাই হলে কি হবে এক নম্বরের ছিচকেল বিদেশে গিয়ে টাকা কামাবে আবার সম্পত্তির ভাগও নেবে নে এবার ভোগ কর আর হ্যাঁ ভাই ফটো এডিটিংটা কেমন হয়েছে বল মাইন্ড ব্লোয়িং জাস্ট অসম সৃজনা রিভার ছবি এডিট করে ও যে এতটা রিয়েলিস্টিক হতে পারে কেউ ভাবতেই পারবে না এর ফুল ক্রেডিট তোর তবে আজ আমাদের দুজনের প্রতিশোধী পূর্ণ হলো চলে আয় আমার ফ্ল্যাটে কাল জমিয়ে পার্টি হবে এখনো বাড়ি অনেকটাই পথ কিন্তু এই নির্জন জায়গায় কিছু পাবো পিছন ফিরে দেখলাম একটা ট্যাক্সি আসছে এ তো মেঘনা চাইতেই জল ট্যাক্সি বেহালা যাবেন কাঁচ নামাতেই দেখলাম গাড়িতে একটা মেয়ে বসে আছে প্যাসেঞ্জার আছে আপনি গেলে ওনার সাথে শেয়ার করতে হবে আর কি ওনার যদি অসুবিধা না থাকে আমার কোনো আপত্তি নেই আমার কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে উঠে আসুন ট্যাক্সিতে চেপে বসতেই মনে কেমন একটা প্রশান্তির ভাব এলো জানলার ঠান্ডা হাওয়ায় আপন মনে বসে আছি খানিক বাদেই দেখলাম ট্যাক্সিটা রুট চেঞ্জ করছে কি ব্যাপার দাদা এটা কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন চালক কোনো উত্তর দিল না দাদা ও দাদা শুনছেন পাশের সিটের দিকে ঘুরে তাকাতেই গা শিউরে উঠল অস্পষ্ট থ্যাতলানো সেই মুখ লরিতে পিষে যাওয়া অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া সেই বডি আমার পাশে নিয়ে দিয়ে পড়ে আছে তখন তাড়াহুড়োতে খেয়াল করিনি এ তো এ তো রিভা কিন্তু গাড়িতে ওঠার সময় তাহলে কে কথা বলল প্রচন্ড আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম থামাও গাড়ি থামাও থামাও এসব কি হচ্ছে থামাও গাড়ি তোর যে কখন মাথায় কি চাপে না আমি কিছু বুঝতে পারি না যখন যা বলবি তখন তাই করতে হবে উফ ভালো লাগে না চমকে উঠলাম কেউ আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব মিলে মিশে যেন এক আকার হয়ে যাচ্ছে হুহু করে গাড়িটা কোন এক অন্ধকার গোলক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে যেন এগিয়ে চলেছি গাড়ির ভিতরে টিম টিম করে চলে থাকা আলোতে শুধু সপ্তক আর রিভার বিভৎস দেহ দৃশ্যমান কণ্ঠ রোধ হয়ে এলো আমার আবারও পাশে পড়ে থাকা ওই দেহটার দিকে চোখ যেতেই ভয়ে আমার সব রক্ত যেন শুকিয়ে গেল চোখ মেলে তাকালো রিভার ওই ভয়ঙ্কর শরীরটা ধীরে ধীরে উঠে আমার দিকে ঘুরে বসল কি অভিগ্রায় এবার খুশি তো সপ্তক আর আমাকে মেরে আমি তখন তাড়াহুড়োতে বুঝতে পারিনি ওটা যে তুমি ছিলে বিশ্বাস করো আমাকে আর সপ্তককে আলাদা করার জন্য তুই সব প্ল্যান করেছিলি না না আমি প্ল্যান করে কিছু করিনি বিশ্বাস করো 
রিভা আমি তোমার সত্যি 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 ভালোবাসতাম মিথ্যা কথা তুই আমাকে ভালোবাসিস নি কখনো আমাকে ভালোবাসলে তুই সপ্তককে মারতে পারতিস না মৃত্যু তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জীবনের অন্তিম সময় অন্তত সত্যিটা স্বীকার কর আমাকে ছেড়ে দাও আমি ক্ষমা চাইছি রিভা সব তো তোদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি ভাই ক্ষমা চাইছি মুহূর্তে যেন কঙ্কালে পরিণত হলো থর থর করে কাঁপছে আমার দেহ এইভাবে এইভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করলি আমার সাথে বিপদে আপদে তোদের পাশে দাঁড়িয়েছে বন্ধুত্বের সব ধর্ম পালন করেছে তাকেও মেরে ফেলতে তোদের একবার হাফ কাঁপলো না বল মৃত্যু কিন্তু আমাদের আলাদা করতে পারল না নিয়তি এটাই চায় যে আমরা একসাথেই থাকি বুঝলে বুঝলে রিভা ঝোল ওর নিয়তি ঠিক করুক ওর পরিণতি দেখলাম রিভা সব দুঃখের দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল ক্রমশ বড় মুহূর্তে আবির্ভাব হলো আরো একজনের দীপন তুই আমি এখানে এলাম কি করে কিছু বুঝতে পারছি না রে ভাই আমিও না সর্বনাশ করেছি আমরা মনে হয় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি কি বলছিস ভাই কি হবে আমাদের জানি না ভাই জানি না গাড়ির গতি ক্রমশ বাড়তে শুরু করল ভালো করে কিছুই আর দেখা গেল না অন্ধকার গ ঘরে ডুবে যাচ্ছে আমি আর দীপন এবারে শর্ট ফিল্মের কাজটা করতে বেশ মজা হয়েছে বল তবে লাইভ লোকেশনে শুট করতে একটু চাপই হয়ে গিয়েছিল তা যা বলেছিস ভাই আমার তো খুবই ভালো লেগেছে হ্যাঁ এটা ঠিকই বলেছিস তবে এবারে প্রজেক্টটা একটু নতুন ধরনের তাই না এ আমার রোলটাও কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং ছিল কি বলিস সব শুধু তোর আর আমারটা আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে এরকম একটা নিউ রোলে কাজ করে আর তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও আজকের জন্য টাটা দেখা হচ্ছে পরের গল্পে